Albana Deda, Ndoja. Ate Justin Rota në Panteonin e Gjusis Shqiptare. Sot, kur në tregun mediatik dhe për fat të keq, në ndonjë rast me një gudzim të qudicëm dhe në ndonjë debat të retheve shkencore, shfaqen shenja krahinorizmi të pakuptim një që në fund të fundit vjen ose nga ignoranca, ose nga dashakesia patologike e ushyrë për vite me radhë nga diktatura, lypset që të sielim në vëmëndje në auditorit të interesuar kontributet e një elitet të mrekulueshme, si që janë priftërin të katolik shqiptar, si domos ata të shek. 20. Tashmë mbi bazën e analizës shkencore Pjesa më e madhe prej nesh e lidh këtë përcaktim më shumë me emrin e Franceskanve të më dhejnë të shek gjëgjë, të cilët me veprimtarin e tyre politike, adhvetare, letrare, gjusore. Didaktike e ti përbëni një faktor mjaftë të rëndësishëm dominimi, me gjitha të pohimi më sipërm i ka largedhje edhe më të madhe në ko. Në arkivin e shtetit shqiptar të boshatisur në shumicën e rasteve me ndojmë në mënyrë të qëlimshme dy, gjithse si gjendën dokumente që të një mi e gjashqin dhe së të cilat demonstrojnë se priftërin të katolik punuan. Jo vetëm në induktimin e ushimit shpirtëror specifik të grigjës, por që një kohësisht dhe pushteti legislativ dhe ekzekutivi kohës që zgjith dhe duke unë bështetur jo vetëm në të drejtën fetare, por dhe atë zakonore problemet të ndryshme. Në ato kohë kur historia e shtetit shqiptar. Shfaqet shumë e zbejt Gjithashtu është po ky kontingent që jo vetëm e dokumentoj Shqipen për herë të parë, por që këmbëngull të pranë fuqive të tila si Austro-Hungaria për fonde që do të shkonin, jo vetëm për bamirësi e nevojat e kishës, por dhe për hapjën e shkollave, në të cilat përveç lëndëve fetare kishin dhe lëndë shkencore të mirë filta. Kjo lojve primtarje erdi dhe u intensifikua akoma dhe më shumë me formimin e shëqyrive të para të themeluara nga figura të shuara erudite, adhvetare. Një i referohemi ndonjë pohimi të ndonjë pseudointelektuali, i cili është shprejur publikisht se intelektualet me të shuar vinë nga jogu. Me këtë nuk duam të mohojmë figura të shuara të kësaj zone, por na duket e parësyesh me një etiketim i tilë dashakesh që në fund të fundit nuk reflekton të vërtetën dhe të lënjë shiet të keqen në aspektin njërzor. Dy një pjesë e këtyre kontributeve janë njohër dhe gjatë periudës e diktaturës dhe mund të themi se deri diku dhe mund të jenë konsultuar e në ndonjë rast pa dhe në autorsin. Dhe politike si abat prengë do që i kryetar i shëqëris bashkimi, dosja e të cilit në arkivin e shtetit shqiptar është komplet e boshatisur. Këto shëqëri financuan dhe përgatitën ato të cilat janë ndër dokumentet e vetme që fatmirësisht i kemi akoma në dorë si hylli i dritës, leka, zani i shna ndot eti, në të cilat u shpalosën ma së pari interesat e shumanshme të këti brezi. Në aspektin shkencor dhe kulturor gjykojnë se ata përbëjnë një akademi të vërtet, e cila nga kalën pas një trashëgimi të jashë sakonshme. Për arsyet e lartë për mendura dhe për faktin se ata janë shembuli i shkëllqyër i civilizimit dhe modestis njërzore, pavarësisht petë këtë fetarë që mbanin, pasi kontribuan për të mirë në barkomtare, pa par për katsit krahinore dhe fetare. Kemi nisur një cikl punimesh i cili lidet me dokumentimin dhe nëzirjen në pa të kontributit të një pjesët të kësa jelitet të mrekulueshme, që mendojmë se duhet njohër më mirë në dimensionet reale që ata shfaqen, si aspektin gjusor ashtu dhe letrar. Në kuadrin e kësaj konferencën ne jemi ndalur në figurën e përkor njërzore, por në dimensione shumë të mëdha shkencore të atë Justin Rotës, i cili përfajson njërin nga trashëgimtarët e fundit të këti brezi brilant. E më konkretisht në atë që mund të quët testamenti ti, që me modestin e shkencëtarit i ala për botim institutit të gjusis, gjua e shkrueme ase vërejtje gramatikore. Vepra shfaqet si përmbledhje studimesh në disiplinat bazë gjusore si fonetik, morfologi, sintaks, etimologi, në lidhje me historinë e alfabeteve dhe diskutimeve rrëth tyre dhe mjaft një uri të gjusis së përgjithshme. Me pak fjallë e hartuar në fund të jetës së ti, rrëth viteve 603, a i përmbledh në të dhe i detë kërësore të ti në këto disiplina. Në këtë kumtes ne jemi ndalur në disa qështje morfologike dhe sintaksore me terminologjin tradicionale të cilat mendojmë se përfajsojmë për caktime që dalin jashtë kuadrit të ngush tradicional. Pjesa e morfologjis përbën kapitullin e tret të veprës në fjal 4. Naturisht që kemi të bëjmë me një trajtim tradicional në përgjithsi. Kështu dalohen 10 pjesë ligjerate, një prej të cilave është dhe nëja, ndërsa pjesa futët të pastirma. Shfaqen interesant për caktimi semantik i ndonjë koncepti, pasi dhe sot në përkufizimet e gramatikës së akademis kemi kriterin formal në bisunduës. 
Disa vite më vonë, 1966, nga përfundimit veprës në fjallë nga atë justini, por jo. I botimit, prof. Selman Riza në sistemin folior do të vërën të faktin se zakonisht për kufizimet e dherjat hershme për pjesët e ligjëratës që faqen jo të plota, pasi përgjithsisht janë të lidhura me kriterin formal. Tre kjo vejpër e pa dritën e botimit vetëm në 2006 me përkrahjen dhe financimin e komunitetit katolik, e sidomos të atë zef plumin. 4 në fakt rota pohon faktin e këtu kemi të bëjmë me një bashkëpunim me Viktor Volajn. Për caktimi semantik i tyre shfaqet i zbeth, pasi mungojnë dhe studimet në lidhje me këtë përbërse. Fatkejsisht një gjë e tjil vazhdon të ndijet dhe sot, kur dijet se në studimet moderne janë intensifikuar punimet në lidhje me anën semantike. Profsë, Riza Pest thekson gjithashtu se është mirë që pjesët e ligjëratës të studiohen si pas një kriteri të vetëm e pastaj të sharohen kategorit për katëse. Në këtë kontekst, disa përcaktime të dhëna në vejpër në atë gjëstynet që faqen më të kujdeshme në këtë aspekt. Kështu a i shprejet, emnat që mund t'i përshtaten se cilës vetë, burë, ushtarë, vajzë, se cilit fërmor të parësyeshëm, si që në gjarpën, qëto sendi të pajet, si tokë, gruno, derë, ase mendimeve e ndjesive të shpirtit, këta quen të gjithë emrat e përgjithët. Nuancat e komponenteve semantike gjasht të studimeve të fundit janë të dalueshme në markimin me tiparin semantik që sot e mërtojt frimor, apo sapiens. Nga ana tjetër ka raste, kur jepet vetëm kriteri semantik si pësër. Për kufizimi emrave për mbledhës, me gjithë se djetë se kuj fundit është redondant në grupimin për katës, ndërko që në ndonjë rast tjetër si të mbjemri ndodhë dhe kundërta. A i përcaktohet për gjithësisht formalisht po ndalemi pak të folja dhe trajtimi i diatezës i bërë në këtë vejpër. Së pari duhet theksuar se folja vlerësohet si gjymtyra më e rëndësishme e fjalis shtavë. E pohojmë këtë, pasit e njëtim pozicion një rezervojnë sot shumica e teorive moderne gjusore. Kemi parasysh se trajtimet në këtë vejpër janë përgjithsisht tradicionale, që shojnë si gjymtyr kryesore, kryë fjallën dhe kalzuesin. Në vazhdim dalohen foljet vetore dhe jo vetore si dhe ato transitive e intransitive, kaluese, pa kaluese, të cilat kategorizohen klasikisht si në gramatikën i telë. Kur flitet për diatezën vjetë rese, në ndryshim nga trajtimi që i bën gramatika i, ku kriteri kryesor për caktues është a i formal, autorët këtu fillimisht nisën nga a i semantik, me gjithë se mjafti ku fizuar e në ndonjë rast i nga të ruar me formën. Kështu kemi për caktimet të tila kur vetë ban një vejpër atëhere folja vetë thiret vepruese, aktive, unë ledzoj, ti luen, kur kërë fjalla nuk ban gja, veç bartë, ase pëson një vejpër të kryo me prej së tjersh folja atëhere quet pasuse, pasive. Unë jam gjithmon një qitu në atë familje, fëqë 323. Ky përbërës semantik shënjon dhe formën në këtë rast. Duhet thënë se në këtë trajtim nuk përjashtohet mundësia që dhe foljet pakaluese, intransitive, të kendë djatez, vërejtje kjo e bërë dhe më vonë nga prof. E them likaj nëndë dhe nga ne dhjetë. Pesë së riza, sistemi foljor i letrarishtës bashkë kohore, tiran, një mije nëndë qindë dhe nëndë dhjetë dhe katër, fë dy qindë dhe pesë dhjetë dhe nëndë. Gjash thëndoja, konferenca në bi terminologjin në shkencët e ligjërimit, Elbasan, 2012. 7. Pjesa ma me randë si e fjalis, fë 327. Ted Gramatika i, Tiran 2002. Gjithashtu mjaft interesant është për caktimi se dhe foljet pakaluese mund të kenë formë pësuse, por në vetën e tretë të njësit nuk jetohet ma kështu, ashtu si dhe disa folje kaluese në vetën e parë nuk mund të kenë kuptim pësues. Kështu nuk mund të themi, unë shkruhem, punohem etje. Edhe në rastet kur mund të përdoren në këtë form, ato nuk kanë kuptimin pësues, djatez pësore, po brevtuar, djatez refleksive. Nga kjo analiz mund të konstatojmë se për përcaktimin e djatezave për bërsja semantike, nëse mund të quajmë kështu se është shumë e kufizuar, ka markuar formën e djatezës dhe rastet, kur nuk kemi përputje të këtyre të dyjave, shien si kalime nga një djatez në tjetrën si që pam më lartë. Në trajtimet tona një mbëdhjet djateza shiet si një proces shumë më i gjerë se sa thjesht morfologjik. Ajo trajtohet si marëdhënje specifike në rafshit semantik dhe morfo, sintaksor të modeleve në të cilat projektohet një folje. 
në këtë proces tash më mjaft mirë të propunuar dhe studiuar në botën gjusore moderne evropiane dhe ata amerikane, produktet janë fjalorët e valencave dhe korpuset strukturore elektronike të mbledhura në bas të kësaj teorie. Një foli qoft ajo kaluese apo pakaluese dhe prore, apo pësuese e refleksive në shfaqet të markuar semantikisht dhe strukturalisht. Pra koka foliore seleksionon semantikisht argumentet e saj të cilat silen formalisht si komplemente specifike të strukturave të caktuara që mund të ketë një kokë e caktuar, disa prej atyre strukturave të diatezave që përmendëm më lartë. Në këtë kontekst, mendojmë se për caktimet në miniatur të diatezave të bëra në këtë vejpër, me gjithë se shumë të kufizuara, i apin mundësin ledzuesit të specializuar të kuptoj se pari se nuk kemi ndarje të prera foliesh, si formalisht. Ashtu dhe në diatezat që mund të marë ajo, këtu e kemi fjallën për kuptimin tradicional të konceptit, pasi se cila prej tyre duhet shirtuar me kujdes, jo vetëm si pas një modeli strukturar. Në këtë mënyrë pohohet eksistenca e strukturave të ndryshme në të cilat mund të shfaqen predikatet, të aftë për të pasur valencë. Kështu një folje jo kaluese mund të silet si kaluese dhe si pësuese dhe shembujt e dhe njepen në struktur, ku përcaktohet dhe veta specifike në të cilën zakonisht përdoren këto folje. Me gjitha të duhet thënë se trajtimi i dhenë pavarësisht atyre që thamë më lartë mbetet për sëri në kuadrin e traditës klasike, në të cilën forma bëhet elementi kryesor përcaktues dhe elementi semantik mbetet thjesht garnitur. Do të ndalemi pak dhe të trajtimi që u bëhet para fjalve në këtë vejpër. Për kufizimi i saj është komplet formal, pra tradicional, para fjala është pjesë e nëndë e likaj, sëfë, një mije nëndë qindë dhe shtatë djetë dhe një i. Djetë o deda, djateza në gjuhën Shqipe, seminari i Prishtinës, 2005. Një mbëdjetë shi andoja djateza në gjuhën Shqipe, Prishtinë, 2005. Pandrëshuash me e ligjëratës, pa përlim të shënjoj për pjekjet a lidhjet që mund të kenë dy emnat e ti ndërmjet vetës. Vendin kjo dhe ka gati për herë para e mnash. Nga ana tjetër, pavarësisht se në vejpër nuk trajtohet as të gëfjallëshi tradicional, as sintagma, apo organizimi i fjallëve në grupë e fjallësh, trajtimi i konceptit në fjallë bëhet në këto korniza. Para fjalla konceptohet si kokë drejtuese nga aftë të tërheqë pas vetës një komplement specifik me nuanca komplet originale semantike. Kështu shprehimisht thuet se, para fjallët e marin emnin në të rast që u pëlqen. Para shpjet Këtë loj mardhëni a jeshe në kuadrin e reksionit, një proces kuj njohër për disa kategori të caktuara dhe i studiuar në disa gju, po shumë më ingush 12 si proces se valenza. A i konceptohet për gjithësisht si raport formal sintaksor 13 varsie zakonisht i folies, emrit dhe parafjales me ka drejtimi të përcaktuar. Trajtimi që i bëhet para fjallëve këtu në radhë të parë e sheha të gjithni në perspektivën e sintagmës në të cilën është një kokë, duke i përcaktuar për një pjesë të mirë para fjallësh dhe modelin valentor specifik që ato kanë, me komplementet për katëse natyrisht pa përdorur këtë terminologi. Vetëm për para fjallën për jepen 15 struktura 14 të cilat do të ishin në fund të fundit dhe rasat semantike karakteristike që ato do përfajsonin. Kujtojmë se filmori 15, kodifikuesi i konceptit të rasës semantike, e shite sintagmën para fjallore si një nga komplementet e detyrueshme të perspektives foliore. Natyrisht që një specifikimi tili i korpusit në fjallë nuk ka qenë synimi atë justinit, për identifikimi empirik në struktur si përfajsore i këtyre modeleve, na kryon mundësin e konkluzioneve të tila, pasi dokumentojnë modelet e ndryshme të projektimit të kokave në fjallë. Në aspektin sintaksor jemi ndalur pak të koncepti i kundrinës së brendshme, objetstu minternum, të trajtuara në pjesën e 4 të vejpres, fë 473. Ky koncept përfajson, kundrinën e drejt në lidhni me folje pakaluese. Shembuj të til, ku verove verën o, kam fjet një gjumë të rangë, kopshtin e kemi vujgjusëm lakna. Eti janë dëshmi që sistemi ish faqë në strukturë si përfajsore, pavarësisht se intuitivisht pranohet se këto kundrina janë pjesë e pasuris semantike të folies që tashme i përzgjeda ato. Kështu folia fle në shumicën e përdorimeve nuk e ka të nevojshme komplementin që këtu në adel në trajtën e kundrinës së brendshme, gjumin. 12. Andoja, teoria e valencës dhe aplikimi i saj në gjuhën Shqipe, punim doktorate, tiran 2012, dërshkrim. 13. Aspahiu, reksioni dhe valenca foliore, Prishtin, 
14-14-423 filmore, gjutar Amerikan që nisi punën si generativit me artikulin e ti të famshëm bi. Rasen semantike case for case, 1968, por që më vonë kaloj në deskriptivizëm. Pohimi i këtyre strukturave pohon faktin se nuk kemi ndarje të prerë në folje transitive dhe intransitive, pasi një folje mund të ketë modele ku del si intransitive ose një tjetër ku del si transitive në konceptin tradicional. Të gjitha modelet e mundshme të identifikuara që mund të marrë një predikat i til përbëjnë fondin valentor të modeleve specifike. Në këtë kontekst, arsyetimi mund të shiet dhe sqarimi teorik në lidhje me dalimin me skundrinës me parafjal dhe ndaj foliorit. A i shprejet se, janë kundrina, kur folja pa këto, emna me parafjal, sintagma parafjalore, nuk ka kuptim të plodh. Ndërsa janë ndaj foljor, kur e përcaktojnë vejprën e foljes, disi ma largtas, si pas rethanave të kohës, mënyrës, vendit dhe shkakut. Në thelb, ky përcaktim përbën dhe perceptimet filestare mes komplementeve të dëtyrueshëm adjunkteve. Në të dy rastet jemi prap larg një përcaktimi gjithë përfshires, gjë që vijet re dhe në problemet që hasen në një pjesë shembush të dhënd dhe në gramatikën i të akademis, pasi dhe aty nuk jepen kriteri të prera në dalimin e këtyre grupeve. Po kështu dhe në teorin e valencave akoma vazhdon të mbetet problematik dalimi i komplementeve dhe adjunkteve. Në studimet më të fundit ku fit për një pjesë strukturash që ishin klasifikuar si adjunkte, sot meren si komplemente si që është rasti i foljes banoj që e ka të dëtyrueshme sintagmën parafjalore me vlerë semantike vendore. Në tërsin e vetë vej për e adh Justin Rotës përbën më shumë se një gramatik të mirë fildë, pasi në të përmblidhen një horit shumë më të gjera se një pjesë dhe mirë e gramatikave të dërjat hershme. Ajo hapë sërin punimeve serioze shkencore, të mirë organizuara dhe jo fragmentare si një pjesë të traditës para prirëse. Stili i përdoru në hartimin e saj pavarësisht se kërkon një ledzues të specializuar, i paisur me shumë shembuj dhe vërejtjes qaruese e bën më të lejth kuptimin dhe ledzimin e saj, duke e zgjeruar auditorin e interesuar. A i përbën një shembu nga ana metodike, pasi analiza që u bëhet shumicës e problemeve të trajtuar e njësë qarimin që në etimologi dhe më pas deri në sinkroni, me trajtat shumë të e në fund jeb dhe sugjerimet si rjedh logike e kësaj analize. Të interesuarit në lidhje me standardin dhe të gjenë në këtë punim mjaft material për të konsultuar me vëmëndje e si domos të kenë mundësin të njojnë metodologi në një analizë shkencore që mbështetet në njohëri shumë të thela shkencore dhe jona, për shtypje individuale të pashëqëruara me studime shteruese. Korpusi i bolshëm i shembujve të marë jo vetëm nga gegnishtja, por dhe nga të skërishtja, jo vetëm format në sinkroni, por dhe ato në diakroni, për gjithsisht më trajtat ligjërimore për katëse. I ka dhenë mundësin analizës në karakterizimin e shumë prej atyre që janë parë si raste periferike në tekstet zyrtare. Autori është njohës mjafti mirë i të dy dialekteve dhe të folmeve të tyre si dhe drejtimit që kishin marë ato. Nga ana tjetër kjo loj metodologie merë një rëndësi akoma më të madhe, si do mos sot që në studimet botërore, rafshi ligjërimor është rekonceptuar dhe pohullumtohet holsisht. Pasi prej ti kanë dalë të dhëna që ndoshta sistemi mund të mos i kishtë seleksionuar si të tila, pavarësisht eksistencës e tyre. Nga ana tjetër kjo loj metodologie merë një rëndësi akoma më të madhe, si do mos sot që në studimet botërore, rafshi ligjërimor është rekonceptuar dhe pohullumtohet holsisht. Pasi prej ti kanë dalë të dhëna që ndoshta sistemi mund të mos i kishtë seleksionuar si të tila, pavarësisht eksistencës e tyre. Në përfundim mund të themi se e gjithë veprimtaria e atë gjestinet përbën një kontribut të jashë zakonshëm shkencor nga e cila vazhdojnë të burojnë teza, ide dhe mënyra zgjidje e të denja për të marë në konsideratë sot e në vazhdim. Bibliografia Një filmore, Charles, 1968, Case for Case, New York Dy filmore, Charles, 1977, Case for Case Reopened, New York Tre filmore, Charles, 2005, Valency Issues in Freenet në Valency, Theritical, Descriptive and Cognitive Issues. Kater, Fjallori Gjuës Shqipe, 1980, Tiran. Pes, Gramatika e Gjuës Shqipe i i, 2002, Tiran. Gjash, Likaj, e, 1970, Sëfë, 1974. 
7 ndoja a 2011, teoria e valencës dhe aplikimi i saj në gjuhën Shqipe, punim doktorate, Tiran. 8 ndoja a 2005, diateza në gjuhën Shqipe dhe qasja drejt saj në përmjet valencës, Prishtin. 9. Riza, së 1994, Sistemi Foliori Letrarishtes Shqiptare Bashkëkohore, Akademia e Shkencave, Tiran. 10. Rota, jo 2006, Gjua e Shkrueme Ase Vëretje Gramatikore, Shkoder. 11. Rota, jo 2005, Syntaxi i Shqypes, Shkoder. 12. Spahiu, anë 2002, Reksioni dhe Valenca Foliore, Prishtinë.